Fala, manos! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin, cara. Hoje saiu a atualização, veio muita coisa, vocês podem ver que já tem três instrumentos novos, que, cara, caríssimo, né? Como sempre, mas hoje veio muita coisa, hein? Muitas skins novas, muita coisa diferente, né? Saiu a temporada 2 do Fortnite Festival, então tem muita, muita coisa nova. E a skin, né, que tá representando aí essa temporada, né? A temporada 2 do Fortnite Festival é a Lady Gaga, cara. Calma aí que eu não sei aonde que ela tá aqui na loja, mano. Ela aqui, ó. É a Lady Gaga, então... Então, a primeira temporada foi com o The Weeknd e agora é com ela. Sinceramente, mano, sinceramente, eu não gostei, tá? Não gostei, falei lá pra galera no Twitter que eu não curti, não tá legal, tá? Pra mim, não é a Lady Gaga, só aparece com ela, lembra ela, não é realmente, sabe? Como a gente tem aí várias outras skins, que é só um rosto parecido, que... Sei lá, eu acho zoado porque uh, a gente tem muita skin que você vê que é realmente o rosto da pessoa ali. E nesse caso aqui não aconteceu, né? Não é, mano, não é. Só parece um pouco e eu não achei que ficou legal. Mas tá aí, pra quem curte ela, eu vi que a galera ficou louca lá quando viu essa skin. Então tá aí, pra quem curte, essa é a skin. Essa aqui é a versãozinha Lego dela. Bem feinha, cara, bem sofrida aqui, eu não gostei, mas tá aí, custa 1.500 V-Bucks, não vem mochila, ela não tem praticamente nada do conjunto, né, igual foi com o The Weeknd, que a gente tinha vários itens, tinha picareta, tinha mochila, envelopamento, ela não tem nada, a gente tem aqui apenas a skin, tem aqui um baixo, né, que é o baixo de cromática, achei bem bonito, esse aqui eu gostei, e ele é caro, inclusive, eu achei bem legal, e tem aqui o um microfone de cromática, também muito bonito, gostei bastante, e aí, a gente recebe uma música, Música, né? Stupid Love aqui, bem de boa pra usar no modo festival. E tem aqui um emote também que eu não vou abrir ele aqui muito porque tem problema a música. Mas enfim, ah, os itens estão caros, mas se você pegar um pacote sai mais em conta, só que é aquilo. O pacote só vem coisa irrelevante, cara. A única coisa que você vai querer aqui é a Lady Gaga. Então, de resto, eu não acho que vale a pena o pacote porque, como eu falei, custa 3 mil V-Bucks. É o dobro, né, da skin aqui. E você só vai ter aí instrumentos, essa música aqui e esse emote que eu também não achei nada demais. Eu não conheço a música. Então não gostei uh, Fora isso, a gente recebeu também Várias músicas dela, tá? Isso aqui eu gostei Porque tem várias músicas aqui que eu curto Essa música que eu acho maravilhosa Essa daqui também é muito boa Just Dance também é muito boa Então tem várias músicas legais aqui dela O único problema, né? Que eu acho realmente triste É caro, né, mano? Isso daqui, 500 bucks é bem caro Mas enfim, tem músicas legais aí Pra quem curte o modo festival Eu creio que todas elas estejam rodando ali agora Mas depois elas vão sair Se você quiser poder jogar elas de novo Você tem que comprar Então... Bem legal. Ah, e nisso a gente recebeu também o um novo passe, né, cara? O novo passe tem aqui alguns itenzinhos ali pra encher linguiça do passe, né? Tem tela de load, tem algumas músicas, tem aura, né? Essa aura aqui de água eu não achei tão legal, mas tem aí uma aura de água. Vale ressaltar que a parte de cima do passe é gratuita e a de baixo é paga. Uma coisa que eu achei bem interessante, cara, é esse novo emote aqui. A gente tem dois no passe, que são emotes que usam os instrumentos, cara. Então dá uma utilidade, olha só. Ele tá usando a guitarra que eu tô equipado lá no inventário. Então se você trocar a guitarra, vai aparecer outra ali. Isso eu achei bem legal. Porque até então esses instrumentos não têm utilidade alguma, né? E você poder ver eles ali num emote é bem interessante, bem bonitinho. Apesar de ainda ser um emote simples, pode se tornar algo legal aí uh, no futuro. Tem aqui algumas coisinhas. Tem uma guitarrinha de graça aqui, ó. Bem feinha também. Lembra bastante o cubo. Mas achei bem feinha. Essa aqui é um baixo, na verdade, né? Não é uma guitarra. Mas tá aí bem... sei lá. Mais um emote... Que mostra aí o seu instrumento também, né? Bem simplinho, cara. Bem, bem simplinho. Não sei como ela sobe naquelas caixas de pizza com esse salto. Mas tá bom. Esse aqui é até mais legal que o da guitarra, tá? Fica mais um tempinho ali, pá. Mas ainda assim é bem simplinho. E tem aqui uma bateria também. Bateria lenha. Muito bonitinha, tá? Gostei bastante pra estar tá aqui no passe de graça. Achei bem legal. E aí a parte de baixo do passe é a parte paga. Então logo no início aqui a gente tem a guitarrinha, ó. A guitarra de cromática. Bem bonitinha, mas a da loja é mais legal, né? A da loja, se eu não me engano, é um baixo. Ah, tem algumas músicas aqui, tem outra aura. Essa aura eu achei linda. Achei muito, muito bonita essa aura aqui, gostei bastante. Ah, tem aqui um tecladinho, ó, que tá de croma também, bem bonitinho. Ah, tem a mochilinha dela, que a mochilinha não vem com ela, né? Ela vem aqui, então, infelizmente, não tem como a gente ver ela agora. Tem um emote, que eu não vou abrir também por conta da música. E tem mais uma skin, cara... 
De verdade, eu queria muito, muito saber quem que teve ideia de fazer essas skins dela, cara. Sério mesmo, porque isso daqui tá tenebroso, cara. Essa skin aqui, na minha opinião, chega a ser muito pior do que aquele The Weeknd com terno vermelho, que eu achei horroroso. Mas, mano, tá muito ruim. Sério mesmo, tá muito, muito ruim, muito sem graça. É uma skin genericona, o rosto não parece o dela. Tá, mano, tá tudo, tudo muito ruim. Não gostei, vi gente que amou. Mas pra mim não tá legal. O passe tá custando, né, 1.800 e bucks. Se você vier aqui, você pode aprimorar ele. Assim que você aprimora, você ganha aquele efeitinho de glitch ali, ó. Esse efeito aqui, você ganha por comprar o passe, né? Ele não vem junto ali nas, nos níveis, ele vem quando compra. Então assim que você aprimora, você ganha esse efeito de glitch. E aí o resto você tem que ir upando normalmente, como foi com o outro passe. Bom, acho que é basicamente isso daqui, cara. Enrolei um pouquinho mais porque tinha várias coisas pra mostrar. Mas no geral é isso. Então, antes de a gente ir lá pro jogo, vale lembrar, se você for comprar aí a sua Lady Gaga da loja ou até mesmo o passe, qualquer outra coisa, tem carro novo também, tem roda nova, qualquer coisa que você for comprar, não apoia ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, cara o código Marcondes, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal, você me ajuda muito a continuar gravando, você me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada mais por isso, e caso você queira cada 14 dias o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, então é isso aqui, não tem muito mais que enrolar, vamos lá pro jogo dar uma olhada aí na nossa skin Prontinho, mano. Cheguei aqui no modo Lego, né, pra vocês darem uma olhadinha aí nela antes da gente ir lá pro jogo normal. E tá aqui ela segurando a framboesinha ali bem de boa. E, cara, eu achei a roupinha dela muito simples, tá? Os desenhos ali que tem no corpinho, né, do bonequinho de Lego são bem escuros, são bem difíceis de ver. Então eu achei que ela ficou muito simples. Ela tem ali a ombreira, né, que é a skin usa no modo normal, então dá uma certa diferenciada, mas a parte da cabeça dela também não tem nada de diferente tem um rosto normal e tem o um cabelinho normal, então num geral, eu achei a skin aqui no modo Lego extremamente simples não, não sei, não gostei muito não apesar, né, de ser ela aí eu acho que tá muito simples, ali em cima fica a fotinho dela, né, no cantinho da tela mas num geral eu achei que tá muito simples bom, tá aqui ela com machadinho, né, normalzinho tá aqui a tochinha Bem de boa, a esquiva, não tem nada de muito diferente, cara, é o que a gente já tá acostumado aí com todos os bonequinhos do modo Lego, ó a carinha dela, cara, mudando ali quando pega as coisas, ó, bem bonitinha, cara, e é isso aqui, não tem muito mais o que enrolar, vamos lá agora pro modo criativo. Prontinho, mano, cheguei aqui, essa é a nossa Lady Gaga em game. Antes de tudo, deixa eu mostrar pra vocês o som de passos dela, cara, que novamente não é nada de novo, tá? Ela tem um salto e várias skins de salto tem esse som, mas é diferente do normal, então acho legal mostrar esse aqui. falei, não é nada de novo, mas é legal mostrar porque diferencia aí, né, de skins padrões, skins default e tudo mais. Bom, a skin, cara, sigo com o mesmo pensamento, mano. Eu achei muito feia, não gostei. A roupa eu até entendo, né, porque ela sempre usa essas coisas muito viajadas e tudo mais, então é bem diferentão, né, e ela é muito diferente hoje em dia do que ela era antigamente, é... No filme que ela fez e tudo mais, mas enfim, ela sempre usa essas coisas muito viajadas, então aí tá dentro do normal, mas não sei, cara, na minha opinião falta algo, eu achei aquela skin do The Weeknd Combatente tão maravilhosa, cara, tão bonita, e eu esperava algo no mesmo nível aqui, ou até maior, né, porque dependendo do hype com ela aqui, é maior, eu vi as pessoas falando sempre sobre ter skin dela no Fortnite, sobre ter coisas dela, às vezes saía ali um easter eggzinho no emote, a galera ficava louca, então eu esperava algo realmente muito grande aqui, e não teve, cara. Achei a skin muito simples, a skin tá bem sem graça. A do passe nem se fala, cara, aquilo ali é lixo, a skin tá tenebrosa. Essa daqui da loja tá um pouco melhor, mas ainda assim, na minha opinião, tá muito crua, tá muito, muito sem graça. Bom, a skin no escuro, não tem nada que brilha, não tem nada que chame atenção, ela não tem picareta, né? Eu acho um crime, cara, ela não tem picareta, pra mim tá totalmente errado, mas enfim, essa daqui é a skin no escuro. E já vamos seguir aí falando dos pontos dela, primeiramente sobre ser discreta ou não. Sim, cara, é uma skin extremamente discreta, não vai chamar atenção, não tem brilhos nem nada do tipo, a única coisa mais colorida que tem aqui é o cabelo dela, mas eu não vejo isso como um problema, cara, primeiro que ele fica todo pra trás, né, não tem muita cor ou brilho ali na frente, e cara o que mais pesa é a roupa, se a roupa for ali mais discreta, tá tranquilo dá pra você usar numa boa, movimentos é só o cabelo também, cara, o cabelo dela não é dos mais soltos, mas também não é preso, tá, ele se mexe ali normal Justamente como um cabelo deve se mexer, tá? Não é nada muito pesadão e também não é nada muito leve e exagerado. Então, na minha opinião, tá aí dentro do normal. Bom, mochila ainda não tem, né? Tem só a mochila 
do passe, mas vai demorar muito pra liberar. Os passes do festival são muito, muito demorados de upar, então vai demorar bastante. Bora falar aqui da picareta que eu coloquei pra ela. Mano, essa picareta é tão velha que eu nem me lembro do nome dela, mas eu achei que ficou muito legal, tá? Uma picareta que foi de passe há muito, muito tempo atrás. Eu achei que encaixou muito bem. É um microfone, é rosa, brilha. Ah, acho que combina ali até aqui um pouco com o estilo dela, então achei que ficou bem legal. Bom, envelopamentos também não tem, né, cara? Então, em primeiro lugar, coloquei aqui o dos nossos tentáculos violeta, um dos meus envelopamentos favoritos do jogo, vocês sabem. Ficou muito bonito na mão dela também, apesar de não ser rosa, né? Ele é roxo, dá pra usar em numa boa. A ah, escopeta, coloquei esse outro aqui que eu também achei que ficou muito legal, acho que combinou bastante com o estilo. Mano, esse tentáculo que tem ali, nossa, cara, que coisa feia, mano, olha isso. Fica entrando no braço, entra na arma, não é bonito, que coisa feia, cara, tá bom, esse envelopamento aqui... Também ficou muito legal Subzinha, coloquei mais um outro aqui Que é meio rosa, meio roxo, com preto Também ficou bem bonitinho E por último, na Sniper, coloquei o da Balenciaga Justamente pra combar mais com o estilo da roupa dela, tá? Então, achei que todos ficaram bem legais Mas o que eu mais curti aqui foi o da escopeta Eu acho que é o que eu usaria com ela Se eu fosse usar a skin Bom, visibilidade, cara no geral aqui a visibilidade dela é a mesma que de outras skins femininas, tá? Não tem muita diferença, não tem muita novidade, então é tranquilo. Vocês podem ver aqui a parte do ombro e pescoço, não tem nada que polua, apesar daquele tentáculo horrível ali. Não polui, não atrapalha, então acho que dá pra você jogar numa boa. E na parte da cabeça é só o cabelinho dela também, tranquilíssimo, não tem nada que polua ou atrapalha. No geral, a visibilidade da skin é excelente, dá pra você jogar numa boa, sem problema algum. Bom, vamos lá agora, né, pras movimentações dela, já que não tem mochila pra gente tirar, não tem estilo pra colocar. É só movimentação mesmo pra gente olhar e também não tem muita. Então, corrida em disparada. O cabelo dela balança ali um pouquinho, legal. Tá aqui a escalada. A atravessada. E por último, né? O deslize. Bem de boinha aí também. O sapato dela é bonito, cara. O sapato eu gostei. Vamos agora pra construção. Pra quem joga aí com construção. E é isso aqui, manos. Essas são as movimentações aí dela, cara. Não tem muito o que exigir, né? Até porque a roupa dela é toda certinha no corpo, toda colada, então não tem muito o que se movimentar. Bom, o glider que eu coloquei pra ela, cara, foi um guarda-chuvinha de vitória aí dos alienígenas, que eu acho que fica muito bonitinho, tá? Acho que tá muito no estilo ali da roupa dela. E de todos que eu olhei ali no inventário, tem sim várias opções. Esse foi o que mais me chamou a atenção. Então, é basicamente isso daqui. Vamos lá agora pros combos com ela. Ah, não, falta o emote, cara. Calma lá, calma lá. Falta o emote. Pera aí que eu acho que eu esqueci de desativar ativar uh, o som, né, cara, pra não tocar a música aqui, só pra vocês verem mesmo como que o emote funciona no jogo, então é esse aqui. Bonitinho, cara, bonitinho, mas é mais uma música que eu não conheço também, então, sei lá, eu acho que tem músicas aí tão legais delas, que eles poderiam ter colocado em emote, né, que são extremamente conhecidas e ficaria muito mais legal, mas de qualquer forma tá aí, tá bom. Então é isso aqui, agora sim, não tem muito mais o que enrolar, vamos lá pros combos com ela. Prontinho, manos, voltei aqui, agora bora pros combos aí com a nossa Lady Gaga. E cara, antes de tudo, só corrigindo uma coisinha aqui, tá? Eu falei desse emote que eu não conheço a música, mas não, eu conheço, tá? A música desse emote é muito boa. Eu confundi com a música do passe, que o do passe eu realmente não conheço, mas esse aqui sim, eu conheço e acho a música bem legal. Eu até falei, mano, deixa eu ligar a música aqui pra eu ter certeza... Porque pela dança ali e tal, eu achei que eu conhecia, então sim, esse daqui eu conheço, a música é legal, o do passe que eu não conheço. Bom, os envelopamentos, em primeiro lugar aí, né, o que eu mostrei foi o tentáculos violeta, segundo lugar o azaleia estilhada, pra mim foi o mais bonito, coloquei o presa na teia em terceiro lugar, e por último aí o visual marcante meia-noite, né, que é o da Balenciaga. Bom, os combos com ela, é tudo rosa, né, cara, não tem muito como diferenciar, primeiro que a roupa dela é preta, não tem nada de nada de diferente, então é só preta, e aí a gente tem o cabelo no rosa, que é justamente o diferencial que é o que a gente vai usar pra combar então, pra sugestões de glider tudo que for rosa, dependendo do roxo também fica legal, tá? Não precisa ser especificamente um rosa, mas principalmente o rosa vai ficar muito legal então tem várias e várias opções e o que eu mais gostei foi justamente aí o invasão que é o nosso gliderzinho de vitória do capítulo 2, temporada 7 pra mim foi o mais legal, é o que mais bate ali com o estilo dela sugestões de picareta, também não vai te faltar opção Mano, tem muita coisa Eu achei isso aqui muito legal 
Eu achei muito da hora, cara. Fica bem viajadão, então eu achei bem legal. Mas tudo que for rosa, dependendo do roxo também, vai ficar muito bom. Então vamos lá para os combos com ela. Ainda não tem a mochilinha, então os combos vão ser só com a skin. Coloquei 37 itens aqui, então tem bastante coisa. Começando pela série ícones, eu coloquei a olhar do Mr. Diamond, que é a mochilinha aí do Mr. Beast. Ficou legal, tá? Eu gostei bastante, achei que combinou muito com a roupa dela. Da Marvel eu coloquei as cartas cinéticas aí do nosso Gambit, também ficou ok. E agora a mochilinha mochilas normais. Tem aqui a Arco Psitrônico, que é a mochilinha aí da nossa Mecanomestra do Abraço, também muito bonitinho. Coloquei também o Escudo Aranha, do Cavaleiro Aranha, outra opção aí bem legal. O Laço Torcinha, que não pode faltar, vocês sabem, e ficou muito bom, tá? Eu gostei bastante. Só me incomoda, cara, que o cabelo dela é muito grandão, e eu acho estranho colocar mochilas assim por cima do cabelo. Aqui até que vai, porque ela tem os tentáculos ali, mas no geral ainda tá por cima do cabelo, então eu acho bem estranho. Coloquei também a mochila elétrica aqui, bem bonitinho. Nesse estilo aqui, não muda nada. Vai ficar muito bom Caveira holográfica da Grimório Tem aqui também a catalisador do agente corrupto O cofre do pilantra Coloquei também aí a bolsa das dunas, né? As duas vão ficar legais, é a mesma coisa. As asas crepusculares, também uma opção aí bem ok, se você gosta dá pra usar. Guitarrinha da Power Shord, coloquei aqui a nossa caveirinha adorável da Tracy, apenas nesse estilo. O estilo dourado obviamente não vai ficar legal. Tem aqui o nosso Cephas, o coraçãozinho da Charlotte. Coloquei também o Devorador Estígio, achei bem bonito nas costas dela. O Emblema Atômico, da Ivy Atômica. Estacas Hemalúrgicas aí do nosso Kelser, ficou sensacional, cara. Essa daqui eu gostei bastante. Moda Básica da Balenciaga, também muito boa. Mini Lua da Siona. Tem aqui também a maleta de monitoramento, que foi da skinzinha lá do clube, não me lembro o nome agora. A mistura lá da Ghoul Trooper com a... Recon Expert, também ficou muito bonitinha nas costas dela e ela tem um estilo rosa, tá? Então se você quiser, também vai ficar aí muito legal. A lanterna de abóbora do nosso Raptor, também bem bonitinha. Coloquei aqui a faísca felina do Miáusculo de Halloween. A estrela cadente, que é a mochilinha aí da Soberana dos Brilhos. Também ficou muito bom, achei que é outra que bate muito com o estilo dela. Coloquei aqui o porta spray da Rebeldia. Também achei legal, apesar de ter umas cores a mais ali, o rosa e o preto eu achei que ficou muito bom. Coloquei também o raio da explosão do Renegado versus Sombra, você pode usar nos dois estilos, mas sem sombra de dúvidas o melhor estilo é o Sombra. Coloquei também a runa da ilusão do Delírio, Suturina da Renda, tem aqui também a Vales das Lâminas da Descolada versus Chique, apenas o estilo Chique, senão não vai ficar legal. Tem também aqui o abracinho de pelúcia da Cid. As Pétalas Peçonhentas foi uma aí que eu achei que ficou incrível também, apesar de eu achar uma mochila horrível. Coloquei o olho de Orkanoff, também ficou lindo demais, tá? A mochilinha da Alana, é, é a Alana, né? Acho que é a skin da, da pirata lá, que não é pirata. Também ficou muito legal e foi uma das que eu mais curti. Tem aqui a mochila de raposa, a mochilinha aí do nosso Flamingo. Coloquei também o equipamento plasmático da Julius de Verão. O coldre corado da assassina uh, atlética. E por último, tem aqui também o poder de astro da bruxa surfista. Então, é isso aqui. Esses foram os meus combos. Acho que todos eles ficaram bem legais. É uma skin que, sinceramente, eu usaria sem mochila. Mas tem muitas aqui que ficaram bonitas e eu usaria aí numa boa se fosse pra usar. Pra mim, a melhor foi aqui a olho de Orkanoff mesmo. Achei que ficou muito, muito legal. E acaba tendo um estilão ali meio viajado, assim, igual dela. Então, fica bem bonito. Bom, é basicamente isso daqui, né? Ela não tem mochila. Então não tem muito mais o que a gente falar ou mostrar. Vou falar aqui pra vocês agora o que eu achei, né, cara? Bom, eu achei a skin da loja melhor do que a do passe, como eu falei. E é normal, né? A skin do passe eles fazem ali algo mais simples mesmo. Que foi o que a gente viu no The Weeknd. A skin do terno dele ali era muito ruim. Então é normal aqui. A dela também tá muito ruim e tá pior do que a dele. A da loja tá melhor, mas na minha opinião ainda não tá legal, ainda não achei bonita. Eu acho ela facilmente uma das mais fracas aí da série ícones de cantores, né? Porque se a gente juntar outras ali, tem outras skins muito ruins também. Mas da série ícones pra cantores, eu acho que ela é facilmente uma das mais fracas. Não achei bonita, é cara, porque não vem com mochila. Então não tem nada de legal nela, ela não te entrega nada, cara. É só uma skin extremamente simples. O rosto não parece o rosto da Lady Gaga, ele lembra muito pouco. Então, de verdade pra mim não tá legal, não acho que vale a pena, não recomendo que você compre. Os dois instrumentos dela 
Mesma coisa, cara. São caríssimos. Não valem a pena porque você não vai usar pra praticamente nada. Você pode falar, ah, eu jogo muito Fortnite Festival. Mano, você não vê os instrumentos na mão dos bonequinhos ali, então não vale a pena. É muito caro e você mal vai ver eles. A música, se você gosta, compra pra você vale a pena. Eu não conheço. O emote da loja foi o único item que eu achei legal, que é uma música que eu conheço. O emote ficou bonito, então ele é o único item que eu vou dizer aqui que vale a pena. Quanto ao pacote, cara, vai muito do que você for comprar. Como eu falei, né? Um pacote que tá custando 3 mil V-Bucks, e ele não vem picareta, ele não vem nada ele vem apenas a skin e acessórios inúteis, porque você não vai ver os instrumentos, a música cara, ela entra de graça na rotação do festival, então você não precisa obrigatoriamente comprar, a não sei que você queira jogar ela todo dia, todo dia que eu acho que não vai, então, mano não vale a pena, o pacote é realmente complicadíssimo, o pacote do The Weekend Combatente, além da skin ali ser linda, ele vinha com picareta vinha com mochila, vinha com com envelopamento, vinha instrumentos, então era muito mais completo, muito mais bonito, esse aqui só tá extremamente caro, sem nada demais. E quanto ao passe, também achei muito, muito porcaria, tem vários itens legais, mas se você for comprar só pela skin, achei extremamente porcaria. Então, é isso daqui, cara, o passe, assim que eu liberar a skin, né, eu gravo pra vocês, vamos ver se não sai aí nenhum bug de XP, nenhuma coisinha, porque esse passe é realmente muito, muito demorado uh, de se completar, né, a gente tem aqui as tarefas e tudo mais, mais, mas é realmente bem demorado de se completar. Então, assim que eu completar, eu trago o vídeo aí mostrando ela, a mochilinha e tudo mais pra vocês. Então, é basicamente isso daqui, não tem muito mais o que a gente enrolar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí a Lady Gaga ou até mesmo qualquer outro item na loja de itens, tem muita coisa pra você comprar e não apoia ninguém, não sabe quem apoiar. Considera usar meu código, o código Marcondes, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal, você me ajuda Dá muito a continuar gravando, você me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada a mais por isso. Bom, é basicamente isso daqui, até o próximo vídeo e tamo junto!